чтобы, чтобы мы понимали, где мы сейчас находимся, понимали, куда мы хотели бы прийти и какие у нас шаги стратегические, чтобы прийти в здоровую привязанность. То есть, если не определишь, где ты находишься, очень сложно понять, что тебе делать. Каждый человек может обрести надежную привязанность. И это наша цель. Right? We want to be able to give nurture to others. То есть мы хотим быть в состоянии оказывать заботу о других людях. We want to be able to receive it. Мы хотим принимать заботу. We want to be very good at negotiating our needs. Нужно уметь договариваться и заявлять о своих нуждах. And we want to be able to be okay by ourselves and let others be okay by themselves. И мы должны нормально принимать различия, которые есть между нами как людьми. So one other thing that is important for us to do that I forgot to mention. Я забыла одну вещь упомянуть, которая очень важна. Is to find healthy people, find secure people. Очень важно найти в своем окружении людей со здоровым типом привязанности. And become friends with them. И подружиться с ними, потому что они нас исцелят. Где вы их взяли? Где вы взяли? Они где-то есть? Они где-то рядом? Кажется, это сказка. <laughs> это правда, такие люди есть. Yes. Ты или сам станешь счастливым, или умрешь. <laughs> so, do you want more time to work on Вам this? нужно еще времени, чтобы подумать над собой? Или все нормально, мы можем продолжать? Можно. Продолжать? Okay. Хорошо. Okay. I, I think you will, will think about this more, <coughs> even later. Я думаю, что вы потом будете продолжать об этом думать, об этом невозможно не думать, на самом деле. Окей. So, well, we'll keep working and we'll see. Сейчас что-то с техникой, как всегда, у нас все время что-то с техникой, она отказывает. Маризма такая сильная. Да. Да. По четвертому типу, а что вы там делаете? Закореняться, вы сказали, а если вот взрослого встречаешь с таким типом привязанности? Как вы? What do I do if I meet a person with this fourth type of... Ну, он уже большой, он уже взрослый. То есть, ну, найдите хорошего специалиста и отправьте их к специалисту. Может быть, вы как раз станете надежным человеком в их жизни, к которому они смогут привязаться. Узнать технологию и стать нам. Просто такие люди обычно, когда хочешь оказать помощь, там, получается, что как раз натыкаешься на то, что человек Тяжело, тебе может, говорит, может, что проблем нет person, вообще. Ты yeah. не понимаешь yeah. вообще, yeah. Я, yeah. Я, That's я, very порядки, да, и это правда. Они да. там вот вбейся головой об стену, а человек делает свое. Как вот не надо ли? Да, это правда, поэтому нужно специалист оставить и остаться с чувством вины. Очень хороший момент, вот Наташа, да? Татьяна задала очень хороший вопрос. Вот если я встречаю такого человека, я хочу ему помочь, а он не принимает никакой моей помощи, и у меня это чувство вины, что я обращаю человека. And this is very important for all of us because we are working in such difficult fields. То есть и для нас всех это очень важно разобраться с этим вопросом, потому что у нас у каждого свое, безусловно, поле деятельности. Мы сможем помочь людям только до той степени, до которой они нам позволят. Okay. So, um... I will speak just a moment, you know, I, I don't know where you stand in terms of religion or faith, but I am a Christian. And for me, this is very important in, in answering this question. Because I understand that um, even God has given free will on earth. Даже Бог человеку дал свободу выбора. And so even he cannot fix everything. Даже Бог не может всё исправить. Okay? For me this is very important. И для меня это очень важно понять это. Okay? So I can only help people to the degree they allow me. 
Я могу помочь человеку только до той степени, до которой он мне позволит. И если я человек со здоровой привязанностью, я позволю этому человеку быть таким, каким он хочет. Okay. And so we're all on a journey. То есть у нас у всех есть некое путешествие. Мы по жизни идем как путешественники. And so I can't determine when somebody is ready to be helped. Я не могу определить, в какой момент человеку нужна помощь. Okay. Um, my daughter is working as a, I told you, she's studying to, to work as a psychologist. Одна из моих дочерей, она учится на психолога, и вот у нее сейчас есть практика. And she has um, a specialization to work with drug addicts and alcoholics. Ее специализация, люди, которые интересуют, люди с алкогольной наркотической зависимостью. And very, very often these people are not willing to be helped until they have lost everything. И эти люди не готовы принять помощь до тех пор, пока они не потеряют вообще все в своей жизни. Вот все. We say in America they have to hit bottom. То есть мы говорим, что они должны дойти до дна, опуститься на дно. Okay. Unfortunately, this is how we are. То есть, к сожалению, это то, как мы устроены. Okay. And so if we're not going to burn out, если мы сами не хотим перегореть, we, we need to kind of relax. То есть нам нужно отпустить. And to say, I can only do so much. И признать, что свои собственные ограничения. Вот я могу помочь только до этой степени. And that's all. И все. И дальше я не могу пойти. Thank you. Спасибо большое за вопрос. Это чудесный вопрос. Маленький вопрос можно вот чуть-чуть. Can I have another question? Absolutely. Конечно. Хоть большой. Простите. Вот я тоже в контексте этого же ответа хотел. Значит, я с нормой, да? Вот, mm -hmm. вот нормально, хорошо, помогаю, воспринимаю, все замечательно. И я попадаю на четвертый тип, mm -hmm. с человеком, с четвертого типа, mm -hmm. да? И он меня подавляет, вот так вот и высасывает, выжимает, so все забирает у меня. Как вот это вот прекрасно? Его, его устраивает все во мне, он прям вот контактирует очень сильно. Okay. He's a high comfort adult because I'm uh, okay. uh, taking care of him. Another great question. Let me check out this. Spasiba. Okay, so part of the um, fourth or the secure attachment, one of the very important things is that you know how to set boundaries. Одно из качеств человека с надежным типом привязанности это человек, который умеет ставить границы. You know how to negotiate your needs. Вы умеете говорить о своих договориться о своих нуждах. You don't have eternal energy. У вас нет, вы не являетесь вечным двигателем. Right? Правильно же, да? Нет вечного источника энергии. Okay. And so you need to set your boundaries as a secure person. И человек с надежной привязанностью ставит границы. And you need to teach them to respect those boundaries. И вы должны научить того человека уважать эти границы. That's difficult. И это очень сложно. But that's the answer. Но это ответ. Научите другого человека уважать ваши границы и стойте на этом. And I'll just say it's not it's not easy. Я могу честно сказать и признаться, это не просто. And um, unhealthy people will have great difficulty respecting your boundaries. И люди, которых есть нарушения психологические, нейрологические, они вообще не воспринимают никакие границы обычно. Okay, they, you, you, you can't just say you need to respect these and they will. It's not that easy. То есть невозможно заявить и сказать, уважай мои границы. То есть это будет постоянно битва за эти пределы. Okay, so moving on. Um, Okay, this is another aspect of who we are, of understanding who we are. Yes, she had a question. Okay, okay. Yes. Вот если близкие люди, как бы мы договариваемся и можем говорить, уважай границы, а если мы приходим в структуры там в больницу, в судебные, в исполнительные, то есть в государственные структуры, и люди ну, мы приходим с вопросом к ним по их обязанностям, а люди, должностные люди, они там нас не уважают. Они говорят, 
Мы не знаем. Иди оттуда. У нас туда да. Как нам быть тогда? Вот что. Они тоже все такие травмированные. Травмированные. Они говорят, у нас очень много людей. Улыбаться и наставаться с вами. Вежливость. Люда, вежливость. И я вежливость. Они потом со мной улыбаются, обнимаются. У нас таких людей нет. Я их переведу в свою, но... Другие на них там грызли. Почему вы такие сложные вопросы задаете? Откуда? Откуда вы это идете? Из жизни. Мы стали отвечать или не надо? Большое вопрос. No, uh, this is difficult, and it depends on her relationship with the with the authorities. То есть это сложный вопрос, и это зависит от вашего отношения к власти. Okay, so for example, if I'm an independent contractor, например, вот я строитель, у меня своя фирма, and um, I would go to the authorities, this um, hospital, and try to negotiate my needs with them. Like uh, to build something or what? Well, okay. So, for example, I I'll give an example of my daughter again. She was working well, in the pример, hospital. Например, например, скажем так, пример с моей дочерью. Вот она работала в госпитале, в больнице. Okay, and she, they, they were giving her completely unrealistic expectations of how many hours she was going to work and what she needed to do with these clients. И вот она пришла как на практику в больницу. И они ей задают такую планку, они совершенно нереальное количество часов ей дают, они дают самых ужасных ей клиентов, и они ожидают, что она исцелит их прямо на следующий день. Совершенно нереальные ожидания у нее. И они просто ей прямо говорят, что вот ты должна сделать это. And she would come home crying. И она каждый вечер приходит домой, она в рыданиях. Okay. And so I said to her, I said, Danielle, you um, try, go to them and try to tell them Rationally, show them your graphic. Show them that this is absolutely not possible. Я говорю, хорошо, давай мы поговорим. Ты попробуй с ними поговорить на уровне фактов. То есть ты принеси свое расписание. Вот как ты живешь, как ты работаешь, и покажи вот свой график, что это нереальное количество часов, которые они ожидают. Okay. So. А кому показать она должна? Ну вот она у нее был куратор практики, который вот у больницы должен был. Глав врачом. Ну вот она с кем-то там, у нее там у них обычно yeah, yeah, yeah. У нас это кругом. Uh -huh. И они на нас, на, на клиентах клиентов ну, выжимают да, и орут. У нас зарплата 4 рубля, иди отсюда, что приперлась. А я по ним хожу, потому что я не свои дела делаю, а yeah. рабочие. Right. Так же, okay, как so и это будет. Ну вот она не могла не ходить на практику, потому что это была часть ее обучения. Это часть вот практики ее должна была пройти, то есть она не могла просто бросить ее. So I said, you simply do the best that you can to try to have them be rational. Я предложу ей, ты пойди, попробуй договориться с ними. Ну, на такие конкретные факты и аргументы предоставим, что это невозможно. And then you have to just suffer through it. А потом просто мучайся и живи. Я это часов, и ты пришла домой и утешилась, и все, и и это закончится. Вот это важно понять, что это закончится когда. Они говорят, мы монополии, мы законодательные, вы... Okay, we're going to go through one more little section before break. До перерыва у нас один разделчик остался. Is that okay? Хорошо? Вы еще можете? Okay, so this is one more. Do you have it? In yes, it's a blank. Вам нужна страница, на которой нет номера страницы, простите. Она выглядит вот так. Она должна была быть двадцатая, но на ней нет номера. Простите, с нумерацией просто... Это следующая страница. Нет, стиль воспитания. Это следующая страница. Стиль воспитания. Страница стиль воспитания, обратите внимание. Окей, so this is a very, very important point to understand. I say it's very important, I guess everything. То есть вы знаете, про каждую свою мысль говорю, что это самое важное. Простите меня, пожалуйста, у меня все самые важные мысли. 
Okay, so this is an important point to understand again about ourselves. And it's really, really important to learn how we correct the kids. Okay, so remember we have uh, the three principles. We have connecting, empowering, correcting. Мы с вами на протяжении трех дней говорим про три принципа. Первое – это установление эмоциональной связи. Второе – поддержка. Третье – коррекция. And they all work together. И все эти три принципа, они одновременно работают. Не надо думать, что они как-то по очереди работают. So when we talk about balancing and correcting, or balancing and balancing structure and nurture, we're starting to get into the correcting. И есть очень важный момент. Необходимо соблюдать равновесие между структурой и заботой. Um, Посмотрите, что такое структура и забота. Это вот у нас у каждого есть две ноги. And structure is our expectations, our boundaries. Структура это наши ожидания, это те границы, которые мы устанавливаем. Структура. It's the behavior that we expect from our kids. Это поведение, которого мы ожидаем от своих детей. Это структура. Okay. Nurture is our care for the kids, our comfort, our warmth. Забота это то утешение, это эмоциональная составляющая в этом процессе. And we need to have both. И нам нужно обе ноги для того, чтобы сохранять равновесие. So if a situation that we're dealing with requires nurture and we give structure, we're going to absolutely destroy the trust of our kids. Если ситуация происходит в отношениях между взрослыми и детьми, и она требует заботы со стороны родителей, а родители начинают структуру укреплять, то родители потеряют доверие своих детей. I will give you an example from my family. Пример из моей собственной семьи. Okay, again, Danielle, my daughter. Моя дочка Даниэла. She, one morning, was, she had a very difficult day ahead of her. О, однажды утром она встает, у нее тяжелый день предстоит. Okay. Um, she had uh, one client that she loved very much who was dying. Один из ее клиентов, которого она просто обожала, он на грани смерти находился, он умирал. And so she had to go and, and speak with this family about dealing with her mother, the mother's death. И ей нужно было в этот день встретиться с родственниками своего клиента и рассказать им, что им нужно готовиться к смерти мамы. And she needed to speak with the mother about getting ready to die. Ей нужно было маме тоже объявить о том, что у нее предстоит, она в принципе не излечится, и она скоро умрет. Yeah, she didn't have much time. То есть у нее времени практически не оставалось. So on the way to work, it was a day much like today. То есть и вот она на работу отправляется, день очень похож на сегодняшний. The, door, the roads were very slippery. Очень скользко было. And she gets into a car accident. И она попадает в ДТП нечаянно. Okay. Now she is a wreck because she's going to be late to work. Her car, she just bought her car. Her car is smashed. И это все, знаете, просто катастрофа, потому что она только что купила эту машину. Машину она разбила в дребезги. Она опаздывает на работу. Она уже точно понимает, что она вовремя не приедет. She calls home and she's crying. She's hysterical. И она звонит мне в истерике домой с телефона. Папа answers the phone. Папа берет трубку. And what does he say? И что же он ей говорит? Okay, does this situation call for leading with nurture or with structure? Как, ты дум, как вы думаете, что ей сейчас нужно? Ей нужны инструкции по жизни или ей нужна забота и поддержка? Поддержка, поддержка. поддержка. Ей, ну, ей нужна Тишина. поддержка. Okay. Yes. Папа, I love him. Люблю нежно своего супруга. He is still on his own journey. У него он как бы идет, все еще по пути находится. Путешествует. He answered with structure. И он реагирует структурой, конечно. His first thought is, 
Our insurance is going to increase. Знаете, что первое, что он говорит? Ну, конечно, спасибо тебе, дорогая. У нас страховка, ты теперь до небес летит. Спасибо тебе. Did you call the police? Ты полиции позвонила? Сообщила ДТП? Do you have your insurance card? Слушай, а у тебя с собой страховка есть или ты дома оставила? Was this helpful to her? Насколько это помогло ей справиться с ситуацией? Насколько? Нисколько вообще? She was so angry at him. Она так на него разозлилась, что не представляется. Okay. And so she had, after dealing with all this stuff, she had to come home and deal with this with her father. И вот сначала ей нужно было разобраться с полицией, а потом ей нужно было вернуться еще домой с папой разбираться. Okay. So very often this is what we do with our kids. A situation calls for comfort and we respond with correction and structure. И в нашей жизни происходит зачастую похожая ситуация. В жизни детей происходит что-то, и они нуждаются в нашей заботе, а мы им структуру вместо этого. So this situation I gave with my daughter was was very um, obvious because it really wasn't her fault. И было очевидно, что делать в этой ситуации. Это была не ее вина вообще. But we need to be aware of our kids get themselves in all kinds of difficult situations, and they need comfort first. И очень важно, чтобы мы понимали, что когда ребенок попадает в сложную ситуацию, прежде всего нужно утешение и успокоение. Okay. So on the other hand, there are situations that call for us to lead with structure. Но есть ситуации в жизни, в которых необходимо обратиться прежде всего к структуре. And if those situations come and we lead with comfort, we, we don't allow the kid to grow. И если мы вместо того, чтобы предоставить ребенку структуру, даем ему заботу, мы не поможем ребенку в его росте, он не вырастет. Okay. And this is my problem. И это вот моя проблема, моя сложность. So I'll tell another story on me. То есть я теперь расскажу компромат на себя. So our other daughter who lives at home, she's 21. У нас есть младшая дочь, 21 года, она живет с нами. And she she has two jobs and she's a student. То есть она учится и параллельно у нее две подработки. And so um, she lives like a pig. То есть она живет как свинья. And we have a rule that she needs to clean her own room. И у нас есть жел... вообще железное правило, она должна в своей комнате убираться сама. And the bathroom. И туалет рядом, который с ней. Okay. And um, one day I came in and her room is absolutely a disaster and the bathroom is a disaster. И вот я захожу однажды в комнату ее, и там такой бардак, это надо вообще не представить, а в ванной что творится, это страшно зайти. We're having company coming. А у нас гости приходят в этот день. It needs to be clean. И все должно быть в порядке и выбрано. Okay. So I come into her and I say, Mila, you need to clean your room and you need to clean the bathroom. Я прихожу и говорю, ну милая моя, ну давай, ну пожалуйста, ну может уберешься у себя и в ванной еще заодно. Oh, mama, I'm so tired. Oh, mama, I'm so tired. And I said, okay, I'll do it for you. Я говорю, ну конечно, Мила, ты отдыхай, я сейчас уберусь. I have three jobs. А у меня три работы, понимаете, три. But I'm going to do it for her. Но я собираюсь это делать вместо неё. Okay? It doesn't help her. И для неё это вообще никакая не помощь. Okay? Она не растёт. Exactly. Она не растёт. Exactly. So this is also a mistake, and often we make this mistake. И это тоже ошибочный подход. Нельзя так относиться. Okay, we need to have both feet. То есть нужно обе ноги для поддержания баланса. Okay, and when, whenever we lead with structure, we follow with nurture. Поэтому если вы как родитель сейчас прибегаете к структуре, следующий ваш шаг должен быть полон заботы. So I can say to my daughter, honey, I know you're tired. I'm tired too. Например, в этой ситуации я могла себя вести по-другому. Могу сказать, ты знаешь, Мила, я знаю, что ты устала. Я тоже устала. You need to clean your room. Ты должна выполнить свои обязанности. And I'll go downstairs and make you breakfast. А я спущусь и приготовлю тебе завтрак, пока ты убираешься. You need to clean the room now. Но это твоя ответственность сейчас встать и убраться. Okay. And if we lead with 
we, if we need to lead with um, comfort, then we need to follow with structure. Если в какой-то ситуации вы понимаете, что вам нужно прежде всего оказать заботу, то следующий шаг должен быть полон структуры. So my husband could have said to Danielle, calm her down, honey, it's going to be okay, we'll help you, everything's going to be fine, what do you need? То есть, в принципе, мой муж, например, когда дочка позвонила в ДТП, он должен был отреагировать заботой и сказать, милая, мы позаботимся, мы оплатим страховку, не беспокойся, просто успокойся, попробуй расслабиться. And after that, after that, then he could say, have you called the police? И после этого он уже мог задавать свои вопросы. Ты позвонила, сообщила ДТП в полицию. Okay. So we always have both. То есть нам нужно обе составляющие постоянно. And if we need to up structure, then we need to up uh, nurture. Если мы ужесточаем, например, где-то структуру, мы должны убедиться, что забота мы оказываем тоже больше. Okay. We're going to hopefully see a clip. Я надеюсь, что нам удастся посмотреть я объясню вам, что там происходит, потом надеюсь, что мы сможем вам показать. Я хочу вам показать несколько сегодня клипов о том, как доктор Первис проводит эти консультации, как она это решает конкретно. And I, I hope they'll be effective because they're very powerful clips. Я надеюсь, что вам будет понятно и вы увидите, какое изменение произойдет. And we'll see how it goes because, of course, language is so important. Мне кажется, очень важно. Понятно, что языковой есть барьер у нас некий. Um, so in this clip, if we can see it, let's see here. Is it coming? Если будет видно. Okay, I'll explain it, and then maybe we'll take a break and come back and see it. But I'll I'll explain it. Извините, я сейчас вам объясню, и может быть у нас что-то почему-то не работает. Okay, so this is um, a little girl who is, um, she is a, a black girl who's been adopted by a white family. She's like 11 years old. Девочка негритянка, ей 11 лет. Ее удочерила семья белокожих. And she has um, speech deficits. У нее есть дефект речи. It's it's obvious. I think that her mother probably was drinking when she was in utero. Скорее всего, у нее мама пила во время беременности. Судя по всему, she has many difficulties socially, academically. У нее проблемы с учебой, в отношениях с друзьями. And she is at a camp of Dr. Purvis's. И вот ее отправили в лагерь, который проводит доктор Перкис. And in this clip, she um. She was told to do one activity, and she didn't want to do it, and she left. And that's not allowed. And um, so she left, and she's just sitting in this room by herself. And um, three curators, three mentors, and her father come to try to help her. Вот приходят три разных воспитателя вместе с папой, и они пытаются ее как-то успокоить и поговорить с ней. And then Dr. Purvis comes. А потом приходит сама доктор Первис. And it, it's a great um, clip to show how we balance structure and nurture. И он показывает, как уравновешивать структуру и заботу. Okay. So why don't we do this? Why don't we try to take a 10-minute break? Давайте мы сейчас сделаем 10 минут, 10 минут на перерыв, и мы пока выясним, что у нас. We'll try to find. Чай и кофе у вас на столе сзади.